一个在世界边缘的国家，一个同美国以及西方世界抗争了半个多世纪国家，而现在又因为朝核危机以及之前发射的火箭，引起了全世界目光追踪的地方，那就是朝鲜。今天我们凤凰卫视摄制组专程要前往朝鲜平壤，去那里记录在当地的一切事情和变化，当地的民众是如何想的，朝鲜方面还会有什么样进一步的动作？今天呢，我们现在位置是在北京首都国际机场，我们会乘坐这个飞机前往平壤。前往平壤的旅客请注意，您乘坐的航班很快就要起飞了。北京到平壤的航程约两个小时，和我们同机前往平壤的大部分是中国人，有旅行团，也有前往平壤演出的艺术团。对于即将踏上那个号称是纯正的社会主义国家，对我们来说既熟悉又陌生的邻国，大家的心情都带着兴奋，还有忐忑。自从四月五号朝鲜成功发射远程运载火箭后，朝鲜半岛局势就在剑拔弩张的军事对抗和唇枪舌剑的外交战线之间激荡。这一天，正当联合国安理会成员为制裁朝鲜还是谴责朝鲜争论不休时，身处漩涡中心的平壤却是一片祥和。由朝鲜人民军管制的平壤机场，保安不见特别严密，连公安女兵对外国人的好奇心也十分友善和配合。朝鲜禁止外国人携带手机入境，手机会被扣留在机场，出境时再取回。蓄意瞒报的旅客有可能遭到立即遣返。负责查扣我们手机的人民军少校执法一丝不苟，但态度和蔼可亲。努力用生硬的普通话，笑着向我们一再解释手续，让严肃的程序也穿插着相互理解的笑声。在车辆稀少的高速公路疾驰四十分钟后，我们进入了平壤市区。天色渐黑，市面上最明亮的地方是各种各样的政治宣传画和标志性建筑。正当我们以为车子会先到酒店卸下器材和行李时，负责我们行程安排的朝方官员以平淡但坚定的语气说：“有一个地方，我们必须首先去一趟。”我们刚刚抵达平壤，从机场出来，虽然已经夜幕降临了，但是我们依然安排在第一时间来到了呃万寿台，呃到朝鲜第一代领导人金日成将军的铜像面前，我们要献上鲜花以表示敬意。朝鲜人民对金日成的爱戴和敬仰，已经内化成日常生活的习惯。来万寿台大纪念碑向金日成献花致敬的人，入夜之后依然络绎不绝。四月的平壤，繁花盛开，把平壤点缀成一个发源城市。这时也是朝鲜每年政治活动的最高潮。今年四月九号，劳动党总书记金正日再次当选朝鲜国防委员会委员长。根据唯一领导体制和军事先行原则，掌握这个国家的最大权力。四月十五号是已故领导人金日成诞辰九十七周年，这天称为太阳节，也是朝鲜最为重要的节日。与此同时，一场精心彰显朝鲜在国际上并不孤单的盛会，也正在拉开序幕。四月之春友谊艺术节是每年为庆祝金日成诞辰而隆重举办的重要活动，以自主、和平、友谊为主题，邀请东西方各国艺术团体来朝献艺，为时十天之久，成为朝鲜展现国际友谊、无远弗届的重要舞台。朝鲜发射火箭后，在西方舆论一片谴责声中。
，今年的艺术节仍然有七百多位各国艺术表演者应邀参加。盛大的欢迎仪式上，我们仿佛又看到了当年中国那句振奋人心的口号：“我们的朋友遍天下。” Hank 是荷兰著名的歌手和音乐作家，到过全世界超过一百六十个国家，近十年来多次访问朝鲜。谈及西方社会对朝鲜的负面刻板印象，他不以为然。I think your comments in my society is not right. I think my society needs to come and see and talk and make a dialogue. This country is difficult, it's struggling, but it doesn't mean it's a wrong country. People should really watch better, I think, to this country to see what is possible and respect more. I think this area of the world needs more respect than just saying it's a wrong nation. That's my expect.这是十四号清晨，联合国安理会移植通过主席声明，谴责朝鲜的发射行为，并指示成员国进一步落实对朝鲜的经济制裁。这一天正是今日呈诞辰朝鲜太阳节的前一天，全世界屏息静气，等待